ho voluto fortemente Padova, ma non da, da adesso, ma da un bel po' di tempo e, e mi ritrovo in questo momento che non è sicuramente è favorevole, eh, però conto con l'impegno, con, con il lavoro, con il sacrificio di cercare di poter migliorare la classifica quel tanto che basti per, per salvare la categoria. È anche evidente che, che ci salviamo con, con i ragazzi, non con l'allenatore. Per cui penso che questo discorso i primi che se lo devono porre siano i calciatori. E, altrimenti io da solo il muro non lo butto giù. Mi posso impegnare quanto voglio, ma se non c'è un, un cambiamento eh, di rotta, io penso che eh, sia veramente difficile. Mi vedete un po' così, perché non mi voglio anche di, di sorridere, perché sono veramente eh, immerso eh, nel lavoro in cui credo fortemente e in cui penso ci possa essere una, una, la chiave giusta per poter uscire da questa situazione. Secondo lei la Rosa è competitiva? Può lottare per la salvezza? Lottare per la salvezza può. Io l'ho detto al direttore al primo incontro che, che abbiamo fatto, che mi è stata fatta questa domanda qui. Io ho visto chiaramente delle partite fino adesso, ho visto altre squadre e sinceramente non penso che il Padova eh, a livello di, di, di qualità di Rosa sia nettamente inferiore a altre 10, 12, 13, 14 squadre, per cui, eh, però eh, la classifica in questo momento dice, dice qualcosa di diverso, è per questo che, che dico che bisogna rimboccarci le maniche, tutti quanti. Mi ha anticipato in una cosa, il direttore la volevo eh, dire io, ma perché sono abituato a dire quello che penso, io da solo non ce la farò. Ho bisogno veramente dell'aiuto di tutti, di tutti nelle varie componenti. Chiaramente quelle tecniche saremo io insieme al mio staff, insieme alla società, prima di noi insieme ai calciatori, eh, a voi, eh, ai tifosi, a tutti. Eh, io penso che sia veramente... Ho letto eh, alcuni messaggi che sono, che sono arrivati, ho letto il messaggio di una ragazza, mi sembra, che ha detto che una volta fatto l'ennesimo cambiamento lei smetterà di, 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 di essere scontenta ma ti farà solo per questi colori perché vorrà stare vicino vorrà dare, vorrà dare il suo contributo io penso che il contributo tutti quanti noi lo dobbiamo cercare di dare senti Michele ehm, ti trovi con una rosa di guardando un po' quello che c'è scritto di 33 giocatori ne conosci solo uno che è Benedetti che hai allenato ma al di là di quello sono giocatori conosciuti non hai scelto neanche uno perché il mercato è chiuso e ti trovi eh, con una situazione eh, l'ha detto il direttore sportivo sono rimasti dei giocatori che andavano evidentemente cambiati visto che fino adesso hanno reso e l'ha detto lei solo il 10% quindi secondo te è una questione che sono fannulloni o non adatti a interpretare diciamo, partite per la salvezza visto che insomma, eh, qualcuno ha inizio campionato e aveva detto che Padova non lottava per la salvezza con questa rosa quindi allora o, o non rendono perché non hanno voglia di giocare bene o perché eh, chissà perché oppure eh, è stato sbagliato in fase eh, diciamo, di costruzione della squadra hanno preso dei giocatori che erano più adatti per i quartieri alti e non per eh, giocare per la salvezza sì, eh, un dato di fatto, eh, è evidente che io allenerò i giocatori che sono a disposizione proprio perché sono arrivato nel momento subito dopo che, che è stato chiuso il mercato e, e per cui mi sono trovato in questa situazione che cercherò di gestire eh, al meglio. Non è la prima volta che un gruppo così numeroso, perché anche Grossetto mi sembra che eravamo 32-33. Eh, e ci sei salvato. E ci siamo salvati, che sia di buon auspicio. Eh, per cui non, mi, non, non voglio neanche fasciarmi più di tanto la testa né andare, né andare alla ricerca del perché e del per come eh, fino adesso eh, qualcuno o più di qualcuno ha reso eh, al di sotto delle proprie aspettative io non ho, ho detto ai ragazzi oggi io non ho tempo da perdere per sentire malumori non ho tempo da perdere 
per sentire che uno si lamenti, non ho tempo da perdere perché uno si alza male al mattino, non c'è tempo perché le partite sono poche, i punti sono pochi, siamo già nella fase discendente, ossia nel girone di ritorno, per cui chi non sposa in toto eh, quelle che possono essere le mie, le mie idee che saranno sempre in funzione della società per salvare il, il Padova, eh, mi dispiace ma starà fuori, non ho tempo da perdere eh, e non ho eh, neanche tempo di andare a, a, alla ricerca del perché e del per come uno ha reso al di sotto delle aspettative. Parto da zero, sono tutti sullo stesso eh, livello e piano, eh, mai nessuno mi toglierà la mia libertà di scelta e sceglierò solo ed esclusivamente in base a quello che vedo. Quindi questo l'ho detto a loro, lo sanno e, e dipenderà da loro. I giocatori sono stati in silenzio o qualcuno ha detto qualcosa? Assolutamente. Non, non ho mai, mai visto un spogliatoio, ne ho visti diversi, eh, prima da una parte poi, e poi dall'altra, che qualcuno abbia alzato la mano per dire qualcosa in questi discorsi qui. E domani vediamo in quanti si presenteranno. Ma come pensa di tirare fuori il 90% del, del potenziale che diceva prima del direttore sportivo? Alcuni giocatori non hanno reso per qui, eh, cioè o si lavora la psicologia o se si attacca allo spogliatoio, insomma, come c'è non c'è tempo, quale sarà la linea bastone, che è rotta? No, non c'è questione, questione di, essere, di usare il bastone o la carota. Io sono un, un allenatore molto aperto al dialogo, dialogo con tutti, però sul campo si lavora e con me si va d'accordo se sul campo qualcuno tira e remo in barca eh, sarà, sarà difficile eh, la convivenza per cui io da, davanti a tutto metto il lavoro e, ed è evidente che ho già cominciato a parlare a livello eh, collettivo alla squadra da domani comincerò anche a livello individuale per cui eh, cercherò di entrare eh, eh, nei dettagli però non penso possa essere solo una questione di testa, può essere anche una questione fisica, tattica, tecnica, di testa, di carattere, ambientale. Sono tante sfumature, penso, da dover eh, lavorarci. Tu l'hai detto che hai già visto il padre. L'hai visto sia nella versione Marcolin che nella versione Muppi o l'hai visto solo nella versione Muppi? Mm, molti ti sei reso conto di quelle che potrebbero essere le eventi, gli eventuali limiti no? di questa squadra ti chiedo conoscendo il tuo modulo il tuo modulo tu stesso lo hai però parti già con un'idea di base ti guardi i difensori dietro che sono eh, diciamo interrogabili e poi cambi puoi cambiare puoi giocare col 3-1-2 o col 2-3 secondo te per riuscire a fare l'impresa che ti viene chiesta perché dobbiamo parlare di impresa dire di vincere almeno 10 su 20 perché a 48 potresti essere sano che cosa ci vuole tatticamente? perché questa è una squadra che esce dal mercato una volta che esce con un casino scusami il termine anche di esterni e vogliamo capire questo lo dico anche al direttore sportivo quali sono state le logiche che hanno improntato queste scelte io credo che servisse qualcos'altro specialmente a centrocampo vedo tantissimi esterni in questa squadra avrei visto anche volentieri un attaccante in più centrale ma non è stata fatta la scelta allora ti chiedo, tu hai giocato però sei con un certo modo però vedi anche dei giocatori avevi un certo Sporzini se non mi ricordo male eh, cioè, Sporzini è un giocatore che fa anche la differenza davanti quando sta bene sì. eh, la domanda è questa la domanda la, la vorrei dividere in due parti la seconda parte la passiamo al direttore eh, per quanto mi riguarda, eh, mi riguarda io penso che mi riguardi la prima parte di domanda non, non, io non, non sono morbosamente attaccato a un modulo di gioco eh, giustamente come, come ricordavi eh, dipende da, da, dal materiale che, che ho a disposizione io un'analisi con il direttore l'ho già fatta eh, penso che in mezzo al campo ci siano dei calciatori per me adatti a giocare in un centrocampo a tre, eh, mi viene in mente Iori o Busacci eh, che hanno dato il loro, meglio di loro stessi 
una Padova probabilmente ma da, da altre parti per cui vorrei cercare di sfruttare quelle che sono le loro qualità o Giugi ha fatto l'interno eh, Moretti ha fatto l'interno eh, la Camera ha fatto l'interno per cui io penso che, che come, come idea di base posso, posso avere questa davanti eh, io non vorrei fare le barricate sinceramente contro la mia, la mia indole vorrei anche proporre qualcosa eh, e salvarmi proponendo qualcosa anche perché per salvarsi bisogna cercare di buttarla dentro eh, per cui ho delle idee eh, posso giocare con i tre larghi eh, posso giocare con due punte e uno dietro posso giocare con un tre quarti eh, per cui eh, cercherò di sfruttare quelle che sono le, le, le qualità dei, dei, dei giocatori che compongono il reparto, il reparto avanzato è evidente che, che mi piacerebbe giocare anche con due punti un po' più vicine che comunque devono sacrificarsi molto per, per la fase di non possesso perché ormai non esiste squadra al mondo penso che, che non corra anche quando la palla ce l'hanno gli altri per cui è, questo è sinonimo di, di sacrificio da parte di tutti non mi importa se uno se è il suo compito o una cosa io mi devo salvare e devo correre punto la se... Io la chiedere un attimo. Secondo io? E per quello che riguarda il mercato, eh, dico che in questo mercato, soprattutto di gennaio, ah, innanzitutto nella nostra filosofia, io penso che proprio per la, il fatto che sia una rosa ampia l'allenatore possa giocare sia con il 4-3-3, il 4-4-2, 4-3-1-2, cioè avendo una varietà di calciatori ehm, c'è ampia scelta. Per quello che riguarda la sua domanda riferita al fatto che ci sono parecchi esterni, un esterno in più è arrivato perché abbiamo dei dubbi sulle condizioni di Jelenic che doveva star fermo una settimana e invece sono un mese e mezzo che è fermo e quindi uno è stato preso per colmare quel vuoto là gli altri faccio un esempio per esempio per farvi capire che è quello di buon aiuto che è un giocatore che a me risulta che il Padova l'anno scorso ha inseguito per un mercato intero nel mercato odierno di questi soprattutto nel mercato di gennaio è molto molto difficile dar via un giocatore a meno che non sia di grande qualità senza prendersene dentro un altro e siccome c'era stata una richiesta per Celiac da parte del Benevento c'era stata prospettata una rosa di nomi e essendo buon aiuto come vi dicevo prima un giocatore che io conosco che è un giovane interessante eh, era inseguito anche da qualche altra squadra di B nel cambio abbiamo preso un giocatore che poteva essere di prospettiva e abbiamo dato via un calciatore che da noi non aveva spazio quindi nelle logiche del mercato a volte bisogna anche fare collimare il fatto di un'uscita con un'entrata cercando di, di non tra virgolette imbastardire il patrimonio tecnico e le varie possibilità che l'allenatore può avere per fare i moduli e quindi il discorso di buon aiuto o di un altro esterno è stato finalizzato uno per colmare un infortunio e un altro per fare un'uscita e al tempo stesso prende un calciatore giovane di prospettiva Socio, l'ultimo intervento del, del collega, per me è stato fatto la campagna acquisti senza un filo conduttore, senza una logica, perché bisogna attaccare in certi punti una società che si rispetti, prendi 3-4 giocatori importanti per punti, per punto, esempio il Cesena di Cuno, sale una punta, prende male il lungo, o per il secondo capitolo, perché abbiamo preso 15, in cui tanti che non giocano, tanti giovani, tanti che non hanno mai giocato, tanti che giocheranno, io mi auguro di sbagliare il concetto, spero che lei abbia ragione, lo dimostrerà il campo. Io invece quello che voglio dire, ha, eh, sicuramente è stata una campagna di riparazione molto con molti dubbi. Invece quello che voglio dire a Michele Andrea, che eh, sono venuto un saluto perché è un amico, gli auguro che in bocca al lupo e eh, anche per il lavoro, ci siamo già sentiti Michele per il lavoro che dovrei fare. Mi auguro che la società ti dia carta bianca perché l'unico problema qui dentro è che sono giocatori che tirano il culo indietro e giocatori che giocano contro questa mano. Se tu li capisci velocemente e il Pablo ti dà il permesso di avere un calcio in culo, 
scusami la volgarità della frase, molto probabilmente riesce a salvare questo spazio. Solo questo. Intanto crepi il